പ്രൈസ് ദ ലോൺ അരോമാറ്റിവിയുടെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മനുശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ കാണുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും മാത്രമല്ല അരോമാ ടി വി ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് സ്ക്രീൻ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഇന്ന് തന്നെ വിളിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ദൈവം നടത്തിയ അത്ഭുത സാക്ഷ്യവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസി കല ആമേനെ നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കലാകമൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസി താൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒത്തിരി പീഡനയുടെ കഥകൾ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി തനിക്ക് നേരിടുവാൻ കൂടിയായി തോന്നുന്നു ഇന്ന് താൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ സാക്ഷ്യം കേൾവിക്കാരാകുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക സ്തോത്രം അല്പം ദൈർഘ്യമുള്ളതായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശാന്തമായി ശ്രദ്ധയോടെ ഇത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങളിത് പങ്കിടുക ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് കർത്താൻ ദാസി കലാകമലിനെ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി അരമാറ്റിയുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുൻപാകെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു സിസ്റ്റർ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വളരെ നന്ദി തുടർന്നുള്ളതായ സമയം അരോമാ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ കർത്താവ് സിസ്റ്ററിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങള് നടത്തിയ വിധങ്ങള് വഴികളൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഈ ഒരു അവസരം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് സിസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ സിസ്റ്റർ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്കിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ തീർച്ചയായിട്ടും വാസ്വേ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പകൽക്കാലം ബഹുമാനനായ എന്റെ പാസ്റ്റോടൊപ്പം ദൈവസന്നിധിലായിരിക്കാൻ ദൈവം തന്നെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്റെ പേര് കല എന്റെ ഫുൾ നെയിം കലാകമൽ എന്നാണ് ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അടൂർ ഏഴുംകുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ന് ഈ ടി വി ചാനലിലെ പാസ്റ്റോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് കൃപയാൽ എന്റെ കുടുംബം ഞാൻ ഹിന്ദു ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ് അതിനും എനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് വലിയ മോന് പേര് അക്ഷയ് അവന് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോന് ആകാശ് അവൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ സുസ്മയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് വളരെ നന്ദി കർത്താവനെ ഗ്രഹിക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തൻ സിസ്റ്ററിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ദിശയിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നുപോയി അവിടെ മുതൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സിസ്റ്റർ എവിടെയാണ് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് അങ്ങാടിക്കൽ പ്രോപ്പർ അങ്ങാടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് കുരിയാല് അമ്പലം ഒക്കെയുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിക്ക ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് എന്റെ പപ്പ പ്ലാന്റേഷൻ ജോലിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെൻഷനായ ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്നു മാതാവ് വീട്ട് വീട്ട് ഹൗസ് വൈഫ് തന്നെയാണ് അമ്മയും ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്നു സഹോദരി വിവാഹിതയാണ് അവൾക്ക് രണ്ടു മക്കള് ഒരാനും ഒരു പെണ്ണും അവര് ജോലിയിലായിരിക്കുന്നു കൃപയാൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രമാണ് എനിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്റെ കർത്താവ് കർത്താവ് എന്റെ യേശുവെ കുറിച്ചിനെ അറിയാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ബാല്യകാല സ്മരണകളിലൊക്കെ ഒന്ന് തെരിഞ്ഞു നോക്കിയാല് നന്നായിരിക്കും കുട്ടിക്കാല അനുഭവങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തില് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരുന്നു മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം സഹോദരി പിന്നെ എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ പപ്പയുടെ കുടുംബ വീടും അമ്മയുടെ കുടുംബ വീടും അടുത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് പോലെ സന്തോഷത്തോടെ ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു രോഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നുപോയി അവിടുന്നൊക്കെയും അത് വിടുവിച്ചു പിന്നെ പപ്പ
അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ വളർത്തുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയും എന്റെ കർത്താവിനെ അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ തമ്പുരാൻ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടത് കൊണ്ട് ആ കൃപയാൽ ഇന്ന് എന്റെ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധയിലായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ആ ഭവനത്തിലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെയും സന്ദ പപ്പയും അമ്മയും കൂടെ കയറ്റാങ്ങ് ഉണ്ടത് കൊണ്ട് ആ ബാല്യത്തില് നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷനും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കടന്നുപോയി വിദ്യാഭ്യാസ കാലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കടന്നുപോയി പിന്നെ ആ ഏകദേശം ഒരു ട്വൽത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും സ്വയം ചെറിയ രീതിയിൽ അധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങി ട്യൂഷൻ എടുക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് സന്തോഷമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരോടൊപ്പം അവരുടെ വിഷമങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ പഠനകാലം അതുവരെയും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ കൃപയാൽ പോയി ഓക്കെ അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചു ആ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചു അതെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാല് ഞാൻ ബി എസ് സി എം എൽ ടി കഴിഞ്ഞു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞാൻ എം എൽ ടി പാസ്സാകാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു അതിനുശേഷം ജോലിക്കൊക്കെ കടന്നു പോയിരുന്നു മെഡിക്കൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് കുളനട ഡയബറ്റിക്കിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഞാൻ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ദുബൈയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ദുബൈയിലേക്ക് കടന്നു പോയായിരുന്നു അവിടെയും കൃപയാല് എനിക്ക് അവിടെ ജോലി ലഭിക്കാനിടയായി എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മകനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്തേക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരാനിടയായി അതിനുശേഷം പിന്നെ നാട്ടിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുമൺ കെ വി എം ഹോസ്പിറ്റല് പിന്നെ പന്ത കൊളനട് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചക്കാലയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുമണ്ണിൽ ചക്കാലയ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സുസൃത എന്റെ കൊടുമൺ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിനിക്കുകൾ അവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ദുബൈയിലും ദൈവം എന്നെ മാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റില് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ വരെ ഞാൻ മൗണ്ട് സിയോൺ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സെൻട്രൽ ലാബിന്റെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാല് ഞാൻ എന്റെ മെഡി എന്റെ എന്റെ ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഞാൻ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ബാങ്കിൽ പിന്നെ ലോൺ ഓഫീസർ ആയിട്ടൊക്കെയും കർത്താവ് എന്നെ മാനിച്ചു അവിടെയൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ എവിടെയെല്ലാം ജോലി ചെയ്തോ അവിടെയൊക്കെയും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം എന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും എൻ്റെ അപ്പനെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ കണ്ടത് കൊണ്ട് എന്നെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം തമ്പുരാൻ എന്നെ മാനിച്ചു ഈ നിമിഷം വരെയും കർത്താവ് വഴി നടത്തുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം എന്നെ തമ്പുരാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എം എൽ ടി അതിനുശേഷം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതായ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി അനേകർക്ക് സിസ്റ്ററിൻ്റെ സേവനം അനുഗ്രഹമായി ആശ്വാസമായി തീർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നു ഇപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നാല് വർഷമാകുന്നു എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വശം തളർന്നു പോയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ രോഗത്തിന് സമയം രോഗമായത് കാരണം ബെറ്ററായി വരുന്നു ബെറ്ററായി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു സൗഖ്യം ദൈവം തന്നു ഞാൻ ഭവനത്തിൽ എന്റെ മക്കളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും ഭവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയും ചെറിയ രീതിയിൽ വീട്ടില് കോഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെറിയ വരുമാനം പോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കൃപയാൽ തമ്പുരാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഭവനത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ പുനിതമ്പുരാൻ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് സകല മഹത്വവും മുകൾച്ചയും എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമാണ് ദൈവം എനിക്ക് ദോഷമായി ഞാൻ പുറമെ നിന്ന് നോക്കുന്നവർ കണ്ടാൽ പറയായിരിക്കും ആ അവള് തളർന്നു പോയി അവൾക്ക് ഒരു വരുമാനമില്ല അവൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും പകച്ചു പോകുന്ന എന്നെ ആവശ്യമില
എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ കൃപയാൽ ഇന്ന് എന്റെ ദൈവം എന്നെ കരുതാൻ തുടങ്ങി തമ്പുരാൻ എന്നെ ഉള്ളങ്കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും എന്റെ കല കുടത്തിലെ എണ്ണ കുറയാതെ വണ്ണം എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുത്താതെ വണ്ണം കർത്താവ് എന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു സകല മഹത്വവും എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്റ്റനാണ് എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്ന അത്യത്ഭുതകരമായാണ് എന്നെ നടത്തുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഭവനത്തിൽ എന്റെ മക്കളോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ അപ്പനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അനേകരോട് എന്റെ കർത്താവ് ചെയ്ത ചെറുതുമലതുമായ അനേക നന്മകൾ സാക്ഷ്യം പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു ദിവസവും പത്ത് ദിവസവും പത്ത് വർഷവും തന്നാലൊന്നും എന്റെ ടെസ്റ്റ് മണി തീരത്തില്ല എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ കരുതുന്ന എന്റെ അപ്പായ ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് നന്ദി പറയാതെ പറ്റത്തില്ല ഓരോ സെക്കൻഡും എന്നെ നടത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം നമ്മളെ തകർന്നു പോയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തൊക്കെയും കഥാവും നമ്മളെ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് നമ്മളെ നോക്കി ആശ്ചര്യപ്പെടും ആ കഥാവും നമ്മളെ വഴി നടത്തും നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു സേവിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് പിടിക്കും തോറും നമ്മളുടെ ആയുസിന്റെ വലുപ്പോ അല്ലെ നമ്മുടെ കഴിവോ നമ്മുടെ മിടുക്കോ ഒന്നും അല്ല കർത്താവിന്റെ കരുതലും കൃപയും മാത്രമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നത് ആരെങ്കിലും നിരാശയിലും ഭാരത്തിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നീണ്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമാണ് ഞാൻ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചത് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം എന്താ എനിക്ക് മറുപടി തരാത്തെ എന്താ നീ എന്നെ നോക്കാത്ത നീ എന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ അപ്പനല്ലേ എനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ അപ്പനോട് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എന്റെ പപ്പയോട് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എന്റെ ശുപ്പയോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്റെ അപ്പ അന്ന് അല്ല എന്റെ കണ്ണുനീര് കേട്ടു കണ്ടു എന്റെ കണ്ണുനീര് ദൈവത്തിൽ തിരുവചനം പറയും തുരുത്തിയിലാക്കി വെച്ച് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു അപ്പായ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ മറുപടി തന്ന് എന്നെ രണ്ട് കരങ്ങളിൽ വഹിച്ച് എന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് എന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നും കരുതുന്നു ഹലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കഠിനമാണ് നമ്മുടെ ബാസ്റ്റർമാര് ദേവദാസുമാരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് വചനത്തില് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുള്ളും ആ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം പറ്റുമത്തെയല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും കഥാവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും തളർന്നു പോകാതെ അപ്പയുടെ പൊന്നുമുഖത്തോട് നോക്കി ജീവിക്കാം നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഹിന്ദു ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ വിളിച്ച് പേർതിരിച്ച് എന്റെ ഭവനത്തിൽ ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഒരു നന്മ എനിക്ക് ലഭിച്ചു ആ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ എനിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ചെറുതിലേ മുതൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്റെ കർത്താവ് അവന്റെ സന്നത്തിൽ വളർത്തുവാൻ എന്റെ അപ്പ എന്നെ സഹായിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ അപ്പായെ താമസിച്ച് താമസിച്ചാണ് അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് അത്രയും ദിവസം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ അപ്പായുടെ മുന്നിൽ എന്റെ ചെറുതിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വന്നു ഇന്ന് ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് സേവിച്ചും പിൻപറ്റി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലും ആ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രോത്രം ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്പനെ മാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്പൻ നമ്മളോട് പറയണേ നീ എന്നെ മാനിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് പല വചനങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാനോ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു എന്റെ കാര്യം ദൈവത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഹലിലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഒരു വിശ്വാസിയാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ എന്റെ അപ്പായുടെ സ്നേഹം എത്രത്തോളം ആണെന്നോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല പലപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പീഡനകളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പകച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ഇത് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദിവസം ദിവസം പ്രയാസങ്ങൾ കൂടുവാണല്ലോ പല സമയങ്ങളിലും പറ്റു
തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴാണ് അതിജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് കൂടി അതെ ഞാന് എന്റെ ചെറുതിൽ ഞാൻ സ്കൂൾ ടൈമിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡിസീസ് ഉണ്ടായി കാലിന് വേദനയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആക്കി അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി പിന്നെ അത് ഹാർട്ടിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ പത്തനംതിട്ട ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എന്നെ ആദ്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ഗംഗാധര പിള്ളയാണ് അന്ന് എന്നെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർ അപ്പം സാറ് കുറെ വർഷം കുറെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ആ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുവാനിടയായി അങ്ങനെ എന്നെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞത് അവിടെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ പപ്പയും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ അനിയത്തി കുഞ്ഞാണ് അവളെ തനിച്ചാക്കിയിട്ടാണ് എന്നെ കുഞ്ഞമ്മ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ പപ്പയും അമ്മയും എന്റെ അടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു അപ്പൊ പോക്കുവരവും ഒക്കെ ഭയങ്കര ദൂരം ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആർക്കും വരാനും പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും സാമ്പത്തികമായ ക്രൈസിസ് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറെ ചെലവുകളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പപ്പയും അമ്മയും ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നെ പത്തനംതിട്ട ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്നെ നോക്കുന്ന ഡോക്ടറിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ റെഫർ ചെയ്യാനിടയായി ആ സമയത്ത് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഡൻലി എന്റെ ഡിസീസ് കൂടി അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന് ചലനം ഇല്ലാതായി അമ്മ അമ്മയും പപ്പയും കൂടെ അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേവദാസന്മാരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ എല്ലാവരും ആ പേഷ്യന്റ് എടുത്ത് വന്ന് ദൈവോചനം പറയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്റെ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ നിലവിൽ കേട്ടോണ്ടാണ് ഈ ദേവദാസന്മാരെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നത് അവിടെ വെച്ച് കൃപയാല വിശ്വാസത്തോടെ ആ ദൈവഭൃത്യന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ചലനമില്ല ഡോക്ടർ വന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് അങ്ങനെ ബോഡി ബെഡിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച സമയത്താണ് ദേവദാസന്മാർ അവിടെ കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശ്വാസത്തോടെ ഈ പൈതലിനെ ദൈവം വിടിവെക്കും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി അല്ലെലിയ സഡല് നിമിഷ നേരെ എന്റെ കഴുത്തിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തെറുപ്പ് പോലെ വന്നപ്പോ പാസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്ത് അനങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വാർഡ് വിട്ടു പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ പപ്പ ഓടി ചെന്ന് എന്റെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാനിടയായി അന്ന് ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പൈതല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇവളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്റെ പപ്പയും അമ്മയൊന്നും എന്നെ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെ അറിയിക്കാനോ എന്റെ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന വിടുതലിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനോ ഒന്നും അവര് കൂട്ടാക്കിയില്ല അവർ അവരുടെ ആചാരത്തിൽ തന്നെ എന്നെ ആ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ആ അങ്ങനെ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്റെ കർത്താവിനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പിന്നെയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂണിൽ എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ വീടിന്റെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാന ഒരു ബന്ധക്കൂസ് കുടുംബത്തിലെ ഒരു അമ്മാമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ലിസിമാമ ലിസിമാമയാണ് എന്നെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ അമ്മാമ്മ എന്റെ കഷ്ടം കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു അവിടെ ഇരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടെ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കാണാതെ ഞാൻ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെന്നു ആദ്യമായി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനം എനിക്ക് എന്നെ തന്ന എന്റെ കരങ്ങളിൽ വെച്ചു തന്നത് എന്റെ ലിസിമാമയാണ് ഈ നല്ല നിമിഷത്തില് അമ്മാമ്മ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണ് ിസിമാമ മുഖാന്തരമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എന്റെ കഥാവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഇരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റർ ഞാൻ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായ എതിർപ്പുകളും അന്നേരത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഭവനത്തില് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ ലിസ്മാമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിൾ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിഷമം വരുമ്പോഴൊക്കെ നീ ഇത് ഇതിന ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി 
അങ്ങനെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി അന്നേരം ആ സമയത്ത് എന്റെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സുഖമില്ലാതായി പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ശ്വാസം വിട്ടല് പോലെ വന്നു അങ്ങനെ ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അതുവരെയും ഷുഗറുന്ന ഒരു രോഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ കൺട്രോളിൽ പോയിരുന്ന പക്ഷെ എന്റെ ബൈബിൾ എപ്പോ വലിച്ചു കീറിയോ അത് ഞാനും അറിയുന്നില്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡും അറിയുന്നില്ല ഈ ബൈബിളിന് ജീവനുള്ള തമ്പുരാന്റെ വചനം കീറിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായത് എന്റെ ജീവിതത്തില് പിന്നീട് ഞാൻ ആ സത്യം അറിയാനിടയായി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വായന തന്നെ വന്നു നീ നീ മോഹാന്തരമാണ് എനിക്ക് ഈ രോഗം വന്നത് നീ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാരങ്ങളൊന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കാനിടയായി പലതവണയും ആ ഇതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വീടിനകത്ത് വഴക്കുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പപ്പായി വിളിച്ച് വരുത്തുക ഇതിവിടെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന തീരെ ഇല്ലാതായി പോയി അങ്ങനെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാതാവ് പറയുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് വിശ്വാസം പറ്റത്തില്ല ഈ വീടിനകത്ത് ഞാൻ വിളക്ക് എത്തിക്കുന്ന വീട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പ്രശ്ന കൽപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി ഇവരുടെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ ആരും ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് പോലും പലർക്കും അവിടെ പിന്നെ ആ ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പല സഹായങ്ങളും കൊടുത്തപ്പോ ഭയങ്കര കഷ്ടതയിലും ഞെരുക്കത്തിലുമായിരുന്ന എന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പട്ടിണിയുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സമയങ്ങളിൽ അനേകർക്ക് അവർ കൈത്താങ്ങായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ അവരാരും കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ കർത്താവ് അല്ലെ എന്നെ മാനിച്ചു എന്റെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിറങ്ങിയത് എനിക്കൊന്നും ആ പ്രയാസമല്ല നന്മ ശ്രേഷ്ഠവും നന്മയുമായി തീർന്നു എന്ന് അല്ലെലിയ സ്തോത്രം എനിക്ക് പറയുവാൻ പറ്റും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഹലേലിയ എന്റെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിറങ്ങിയതൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ദോഷമായി തീർന്നില്ല ഇന്ന് എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി ആയിരം ആയിരം കോടി കോടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹലേലിയ സ്തോത്രം അങ്ങനെ അനവധി പ്രയാസങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് സഹോദരിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെയും ഹലേലിയ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്നോട് ചോദിക്കും സ്വർണം ഇടാൻ ഗതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇന്നും പേര് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം ഇടാൻ ഇല്ല ഗതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ബെൻഡിക്കോസ് ചേർന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ പലര് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ബെൻഡിക്കോസ് തേനെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ഓരോരുത്തരോടും പറയാം പല നിന്നകൾ ദൈവനാമത്തിൽ നിന്നകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥാവിന്റെ തമ്പുരാന്റെ തിരുവചന ഇപ്രകാരം എന്നെ എന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നവരെ ദൈവശ്രേഷ്ഠമായി കരുതുന്ന ദൈവമാണ് ഹലില ദൈവം നമ്മളോട് ഒരു വാർത്തത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹലില എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഭവിച്ചോ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി എന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ തമ്പുരാൻ തന്ന ഉപകാരങ്ങളെ എന്നെ നിന്നിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ എന്നെ എന്റെ കർത്താവ് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം വലിയ കൃപ അവരൊക്കെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എന്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നോട് ചെയ്ത നന്മകൾ കണ്ട് അമ്പരൻ ഇത് നിന്റെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമോ ഇത് നിന്റെ ചർച്ചിന് സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവം എന്നെ എന്തിനു പറയുന്നു എന്റെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അന്ന് എന്റെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്റെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറയാം സിസ്റ്റർ അഖില മേഡം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും ലൈവായി എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് മേഡം എന്റെ അടുത്ത് പറയാം ചേച്ചിയുടെ ദൈവം എത്ര വലിയ ദൈവമാണ് ചേച്ചി ചേച്ചിയെ ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഹലിലിയ സ്തോത്രം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും ചേച്ചിയുടെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പ്രയോജനമുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ കഥാവിന്റെ തിരുവചന ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപതാം വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയ
ഇന്ന് എന്റെ ടെസ്റ്റിമണി കേൾക്കുവാൻ ബഹുമാനെ എന്റെ കർത്തദാസിനെ എനിക്ക് തന്നു ഹലിയ ഗുജറാത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ കർത്തദാസിനെ എനിക്ക് തന്ന വലിയ ഈ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് തന്നെ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന എന്റെ ദൈവ മക്കളിലൂടെ എന്റെ ടെസ്റ്റിമണി പുറത്തു വന്നത് ഹലിയ ഇന്ന് തന്നെ ഈ മാണിക്ക് തക്ക നിലയിൽ എന്റെ തമ്പുരാൻ എന്നെ മാനിച്ചത് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന സഹോദരങ്ങൾ വഴി എനിക്ക് ദൈവം തന്ന മാതാപിതാക്കൾ വഴി എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഹലിയ കുടുംബങ്ങൾ വഴിയാണ് ഹലിയ എന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇന്ന് എന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹലിയ സകല മഹത്വവും മുഖിച്ച് എന്റെ കർത്താവായ യേശു കർത്താവിന് മാത്രമാണ് ഹലിയ എന്റെ അപ്പ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഹലിയ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഹലിയ ദൈവം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലിയ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തില് എന്റെ കർത്താവിനെ അറിയുവാനും ഹലിയ എന്റെ കർത്താവ് എങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ലിസിമാമയാണ് മുഖാതിര പിന്നീട് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെല്ലാം എന്റെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെ എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ ഓരോ കുടുംബത്തെ എനിക്ക് തന്നു എനിക്ക് സഹോദരങ്ങളെ തന്നു ആ മാതാപിതാക്കളെ തന്നു എനിക്ക് എവിടെയെല്ലാം എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതെല്ലാം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു സകല മഹത്വം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം ഹലിയ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ദൈവം എന്ത് കരുതുന്നോ ആ കർത്താവ് കർത്താവ് എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടോ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഞരങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തനിച്ചായി പോയല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയല്ലോ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്നെ വേണ്ട പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തനിച്ചായി പോയല്ലോ അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നെ ബലപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്റെ ആ സ്പോട്ടില് ആ സമയങ്ങളിൽ എന്റെ ആന്റിമാര് അല്ലെങ്കിൽ ദേവദാസന്മാരൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും എന്റെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര പേരെ തന്നു നിനക്ക് അമ്മയെ തന്നില്ലേ നിനക്ക് അപ്പനെ തന്നില്ലേ നിനക്ക് സഹോദരങ്ങൾ തന്നില്ലേ നിനക്ക് നിനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നില്ലേ ഒരുപാട് കൃപയാൽ ഇന്ന് എന്റെ കർത്താവ് തന്നെ കുടുംബങ്ങളോട് ഇപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു എന്റെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് നന്മയ്ക്കും മാത്രമായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഹലിയ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൃപയാൽ ദൈവത്തിന്റെ പുന്നിമുഖത്തോട് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അനേക കുടുംബങ്ങളെ അനേക ദൈവകൃത്യന്മാരെ അനേക ദേവദാസിമാരെ ഒക്കെയും കർത്താ അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങുകളും ഒക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാനും കർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോട്ടയായിരിക്കാനും ഒക്കെയും ദൈവം സഹായിക്കുന്നു ഹലിയ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ലഭിച്ചതായ തിരുവെഴുത്തുകൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിത സമർപ്പിച്ചു ആ ജീവിത സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് പറയാമോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്ന ആ ഒരു അനുഭവം ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് പറയാമോ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു പോയി കടന്നുപോയി ഏകദേശം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർപിരിയാനായിട്ട് ഇടയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു വേർപിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായി വന്ന കൊടുമ്പനുള്ള എന്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിച്ചു വരികയെ എനിക്കൊരു ജോലിക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു ഞാൻ ആ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ജോലി സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് രമണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേച്ചി കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ പുതിയ നിയമം ബൈബിൾ എപ്പോഴും ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ അനേക പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാര് എനിക്ക് വന്ന വചനം പറഞ്ഞു തരികയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രമണി ചേച്ചിയാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കല കല ഇതുവരെ സ്നാനപ്പെട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്നാനപ്പെട്ടില്ല സ്നാനപ്പെടാതെ എങ്ങനെയാ കർത്തൃമേശ അപ്പൊ കർത്തൃമേശ എന്തുവാണെന്നോ സ്നാനം എന്തുവാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പം പറഞ്ഞു കർത്താവിനോട് ചേരണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശി ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പോക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജലസ്നാനം ഏക്കണം എന്ന് പറയാനിടയായി അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്നോട് ചേച്ചി പറയാനിടയായി ചേച്ചി ഹിന്ദു
പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുഞ്ഞു മക്കളായതുകൊണ്ട് അവർക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ കൃപയാലെ അതിനുശേഷം ചേച്ചി വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഇടയായതിനു ശേഷം ഏകദേശം ഒന്നര മാസം വരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസം നടക്കുന്നു ആ ചേച്ചിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു എല്ലാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കടന്ന് ഞാൻ ഉപവാസത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടത് ഹെമലി ഫീസ് പത്തനാപുരം തങ്കു ബ്രദറിന്റെ ചർച്ചിലാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് ആ ജസ്റ്റ് സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്ന എനിക്കത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പാസ്നാക്ക് അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് അന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് സ്നാനം സ്നാന ജീവിതം എന്താണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൃപ പ്രാപിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും എനിക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്നാനമേക്കാനായിട്ട് ഇടയായത് രണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നേക്ക് പത്ത് വർഷത്തിന് പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് മുന്നേയാണ് ഞാൻ സ്നാനമേറ്റത് അത് കൃപയാൽ എന്റെ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ തുടങ്ങി സ്നാനം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയും വിശ്വാസ ജീവിതത്തില് കർത്താവിനെ നിർത്തി താളടിയായി പോകാവുന്നിടത്തു നോക്കിയും കർത്താവ് കരങ്ങളിൽ താങ്ങി അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ എനിക്ക് സ്നാനമേൽക്കാനും ഇന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും സ്നാനമേൽപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെയും കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിൽ സ്നാനമേറ്റ് കർത്താവിന്റെ പിൻപറ്റി ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നു കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ കുടുംബജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ല കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ അതൊരു മുഖാന്തരമാണ് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതം ജീവിതം തങ്ങ തകർന്ന എന്ന് പറയാനായിട്ട് ബൈബിൾ എടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരിച്ചതാണ് പ്രശ്നം ബൈബിൾ എന്തിനാണ് എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ച ആചാരവും ആ പിന്നെ പാമ്പും ഇങ്ങനെ സർപ്പക്കാവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അമ്പലവും ആചാരങ്ങളും ഉള്ളെടുത്ത് എന്റെ വീടിനകത്ത് എന്തിനു അതാണ് പിന്നീട് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതാണ് വലിയ പ്രശ്നത്തിന് ആരംഭമായത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ബൈബിള് വായിക്കുമായിരുന്നു അത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണാത്ത കാണാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ വായിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് പിന്നെ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്തായി കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി അമ്മ പിന്നെയും ബുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ലല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോലും കുഞ്ഞ് അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്റെ ജീവിതം തകരുവാനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലല്ല പല പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് എന്റെ ബൈബിൾ എന്റെ തമ്പുരാന തിരുവചനം എന്റെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി അത്രേ ജീവിതത്തില് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിനു ശേഷം ഇപ്പോഴ് സിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്റ്ററെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എന്റെ സ്കൂൾ ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എന്നെ കർത്താവ് വിടുപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം തന്നെ വളർന്നു വലുതായി എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മാവേലിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയച്ചത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ നാല് സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഞാനും അവിടുത്തെ അച്ഛനും അമ്മയോടൊപ്പം എന്നെയും വിവാഹം ചെയ്തു ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു അങ്ങനെ ആ ദിവസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞു പതിയ പതിയ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി പല പല തവണ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കാതെ വന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം ഏകദേശം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ പതിമൂന്ന് വർഷമാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് പതിമൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചത് പതിമൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ ആ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്നു അവിടെ ചെന്ന ആ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഒരു നല്ല പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ അവരുടെ ആ ഇടപഴകൽ അങ്ങനെ പല പലയതായിട്ട് നമുക്
അമ്മ കുത്തി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് അത് കത്തിപ്പിക്കാൻ പറയാം അമ്മ കുറ്റി ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് തീപ്പെട്ടി വരച്ചാണ് അന്ന് അത് കത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുറ്റി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തീപ്പെട്ടി കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് നോക്കി തീപ്പെട്ടി പെട്ടെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കത്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലെയിം ഭയങ്കരമായിട്ട് കത്തി എന്റെ മുഖവും സൈഡിലെ മുടിയൊക്കെ കരിയാനൊക്കെ ഇടയായി അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ വളരെയേറെ രൂക്ഷമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് എന്റെ പപ്പേനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോണം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനൊരു സമാധാനം ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെ പപ്പ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവണ ഓണം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് വിളിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അവിടെ കുറെ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പപ്പായെ വിളിച്ച് ഭീഷണി പെടുത്തി എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടണമെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പപ്പ എന്നെ കൊണ്ടുവിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കുടുംബം കെ വി എം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജോലിക്ക് കയറി അവിടെ എന്റെ ഡോക്ടർ എന്റെ ആ സമയത്ത് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരുവാൻ ഇടയായി അങ്ങനെ എന്റെ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്ന് സംസാരിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് അവളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയണം എന്റെ കൂടത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ രണ്ടുകൂടെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ തിരികെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശാഖാ സമ്പന്നമായ ഒത്തുതീർപ്പുകളും എഴുതി എഴുതി വെപ്പലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഒപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ മടങ്ങി പോകാൻ ഇടയായി അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്റെ മോന് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി എന്റെ വലിയ മോന് ജനിക്കാനിടയായി അതിനുശേഷം നിരന്തരം ശാരീരികമായ ഉപദ്രവങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പലപ്പോഴും പല രാഷ്ട്രീയമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകള് ജാതീയമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകള് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായ ഒത്തുതീർപ്പുകൾ കോടതി മുഖാന്തരമുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം ഏകദേശം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ടൈമിലെങ്കിലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയും ഓരോ ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാകും പിന്നെയും പോകും അങ്ങനെ കടന്നുപോയി ജീവിതം അങ്ങനെ വലിയ മോൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കാനിടയായി പലതവണ എന്റെ പപ്പ എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പിന്നെയും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആ ഒരു ജോലിയിൽ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങി വെക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അങ്ങനെ ഞാൻ അത് തിരിച്ച് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കല് പിന്നെ എന്നെ ജോലിക്ക് വിടത്തില്ല എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഒത്തുതീർപ്പ് കഴിയും തോറും പിന്നെയും പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുമല്ലാതെ അത് കുറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ ചെറിയ മോന് ജനിച്ചത് ആ ചെറിയ മോൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം പ്രഭാവത്തിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ഞങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ആയി ഡിവോഴ്സിന്റെ കേസ് നടന്നു മൂന്ന് വർഷം കേസ് നടന്നു കേസ് എനിക്ക് ഫേവറായി വിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വക്കീലും എല്ലാരോട് എന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് എന്നോട് തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഡിവോഴ്സ് ആയവർ ആരും ഇല്ല എന്റെ പപ്പ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് നടന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കൂടെ ഞാൻ തിരിച്ച് രണ്ടാമതിന് പോകാനായിട്ട് ഇടയായി അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തില് വലിയ വലിയ ഇൻസിഡൻസുകൾ ഉണ്ടായത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ലിസ്മാമ്മ എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ റെഗുലർ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലായിരുന്നു എന്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട്
ആ സമയത്ത് എന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഒരു അല്പ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് എന്റെ അഡ്വക്കേറ്റിനോട് പറയുന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കേട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ഇടയായി ആ സമയത്ത് ഈ ലിസിമാമ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ ഭവനത്തിലിരുന്ന് അമ്മാമ്മയുടെ ഭവനത്തിലിരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചോ അല്ലെ ഞാൻ മരിച്ചു പോവോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ ഇറങ്ങി പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതിനൊക്കെ മുന്നേ പല പല ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റെ ഞങ്ങള് റിയൂണിനായി ഈ ക്രിമിനൽ കേസുകളെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഒന്നും തരാതായി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ പപ്പയെ വിളിച്ചിട്ട് പപ്പ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാവോ എനിക്ക് എന്നെ ജോലിക്കും എടുത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വരുമാനം ഇല്ല രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളാണ് വീടിനകത്ത് ഒരു സാധനങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വാങ്ങി തരത്തില്ല സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ പോയി ആഹാരം കഴിക്കുക അവരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക അതൊക്കെയായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടിന് മുന്നിക്കട തന്നെ അവർക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുക അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു മാതാവായി ഞാൻ വല്ലാതെ തകർന്നു പോയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം പിണങ്ങിയിരുന്ന എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സ്നേഹം നടിച്ചു അന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിയതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അന്ന് രാത്രിയിൽ കിടക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കി കട്ടിലിൽ കിടത്തിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ കിടക്ക് ഇവിടെ കിടക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കമ്പിൽ ചെയ്യാനിടയായി താഴെ പാവിരിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കിടക്കാനായിട്ട് അഹ്ലലിയ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ അപ്പോഴും കർത്താവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്രത്തോളം ദൈവമെന്ന് എന്നെ കരുതുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഹലിയ ദൈവം എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുന്നേ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ച ഒരു വിധം ഹലിയ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ച ഒരു സംഭവം ഹലിയ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ അവിടെ നിർബന്ധിച്ച് കിടത്തി അപ്പൊ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ മുകളിലൂടെ കറങ്ങുന്ന ഫാൻ അറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വിവരം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കിടന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാൻ വലിയൊരു തീഗോളം പോലെ പൊട്ടി താഴെ വീഴുവാൻ ഇടയായി ഹാലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവജനമേ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ എന്റെ ദേഹത്തോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്തോ ഒരു പോറൽ പോലും ഏക്കാതെ ആ ഫാൻ പൊട്ടി താഴെ വീണിട്ട് എന്നാൽ എന്റെ കഥ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ തലയില് അതിന്റെ ലീഫ് ഇടിച്ച് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചുകൾ ഇട ഇടുവാനിടയായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ കരുതിയ വിധം ഒരു പക്ഷെ അത് പൊട്ടി വീണ സമയത്ത് അത് എന്റെ തലയിൽ വീഴാം അല്ലെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ആ ലീഫ് അടിക്കാം എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ എന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഉള്ളംഘനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ വഹിച്ചതുകൊണ്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാനിടയായി ഹലിയ സ്തോത്രം അവിടുന്നും പിന്നെയും ഞാൻ കടന്നുപോയി ദിവസങ്ങളോളം അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ പപ്പ വന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുമണ്ണ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തനിച്ചായിരുന്നു ഭവനത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോ എനിക്കറിയാം അതിനു മുന്നേ തൊട്ടേ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടേ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചു ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം ചെയ്യും അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ഏത് നിമിഷവും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല അവൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ പരുത്തുവാനിടയായി അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ദൈവപ്രേരണ പോലെ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തിങ്കിങ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം എന്റെ പപ്പ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കുടുംബ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ ബിൽഡിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോയി ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു ഒരു തൊഴിലും അല്ല എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കടന്നു പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫുഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ ചപ്പാത്തിയും കറി അന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ റൂമിനകത്ത് കടന്ന് ജനലിന്റെ സൈഡ് ഇടിലും അലമാരിയുടെ പു
ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് നോക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ശരി നിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു എന്നെ അത് കഴിച്ചോ എന്ന് പറയാനിടയായി പക്ഷെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അത് കഴിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ജനലിലൂടെ എടുത്ത് വെളിയിൽ കളയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ നിർബന്ധിക്കും തോറും കഴിക്കാതെ ആയപ്പോൾ അത് എടുത്ത് ജനലിലൂടെ കളഞ്ഞു കളഞ്ഞ് ആ ഒരു സമയത്ത് പുള്ളി വേഗം തന്നെ വേസ്റ്റ് കോരിയും കൂടി ചെന്ന് അത് ആ ജനലിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അത് കോരി മിറ്റത്ത് വീണ സാധനം അത് കോരിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പീസിനകത്താക്കി എന്റെ വീടിന്റെ രണ്ട് വീട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആറ് ആറ് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കളയാനായിട്ട് ഇടയായി ഹലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ അത്ഭുതകരമായി അത് കണ്ട് എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേന്ന് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ തമ്പുരാൻ അത് എന്തിനാ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചത് എന്റെ കർത്താവിന് എനിക്ക് മറുപടി തരാതെ പറ്റില്ലല്ലോ എന്റെ അപ്പനായ ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി തന്നു പിറ്റേ ദിവസം മോർണിംഗിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു പട്ടിയും രണ്ട് കോഴിയും അതിന്റെ അവശിഷ്ടം അവിടെ കിടന്നത് കഴിച്ച് മരിക്കാനിടയായി ഹലില്ല ഞാൻ അത് വേഗം തന്നെ വല്ലാതെ എന്റെ വിറയലോട് കൂടി ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് അടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് കാണിക്കുവാനിടയായി അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കടന്നുപോയി ആ ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞു കുറെ ദിവസങ്ങളായി അങ്ങനെ അവരുടെ അപ്പാപ്പൻ വന്ന് ഇവരുടെ ഗുണദോഷിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഷോൾഡറിന്റെ എല്ല് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എനിക്ക് പപ്പ പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനിടയായി ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഷോൾഡറിന്റെ എല്ല് ഇടിച്ച് ഉപദ്രവിച്ച് പൊട്ടിക്കാനിടയായി അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും വേദനയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇഞ്ചുറി ബാഗ് ഇട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ മടക്കി അയച്ചു ആ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല എന്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളാണ് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്റെ പപ്പായും എന്റെ വല്യമ്മയും കൂടെ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം വെച്ച് ഒരു എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒക്കെ ഇടയായി അങ്ങനെ കടന്നുപോയി എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി ഭേദം വന്ന സമയത്ത് എന്റെ പപ്പായും എന്റെ വെല്ലുമച്ചയും കൂടെ തിരിച്ച് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊടുമണ്ണിലേക്ക് പോരാ പോരാനായിട്ട് സാഹചര്യം വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ എന്റെ അഡ്വക്കറ്റിനോട് പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ വല്ലാത്ത പേടിയാണ് ഏത് നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാറിന് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് മൺഡേ മോർണിംഗിൽ ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഓഫീസിലോട്ട് വായു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാനായിട്ട് റെഡി ായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കാൻ കയറിയ സമയത്ത് എന്റെ ടൗവൽ അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ വെളിയില് എന്റെ ടൗവൽ എടുക്കാൻ വന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഓടി വന്ന് എന്നെ ഒരു കയറും കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു കെട്ടുവാനിടയായി അവിടെ നിന്ന് ഞാന് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിവലി ഉണ്ടായി ഞാൻ ആ കയറിനകത്ത് നിന്ന് താഴെ ഊറിന് ഇറങ്ങി മാറി അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ചേട്ടനൂടെ ഓടി വന്ന് എന്റെ രണ്ട് കൈയും പുറകോട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടി കാലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ചേട്ടനും എല്ലാരും കൂടെ വന്നിട്ട് എന്നെ എന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടി ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന ടൗവൽ എന്റെ വായിലേക്ക് ഇടിച്ച് കുത്തി വെച്ച് കുത്തി നിറച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് ശബ്ദിക്കാനൊന്നും ഒച്ചയെടുത്തറിനെ ആണ് എന്റെ വായിലേക്ക് ആ തുണി ഇങ്ങനെ നമ്മള് പണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഭീകരമായ ഒരുപാട് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ കൈയും കാലും ഒക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയത് കൂട്ടിക്കെട്ടി വായിക്കകത്ത് തുണി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവര് കാറ് ബാക്കിൽ കിച്ചണിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുചെന്ന മെന്റൽ പേഷ്യ പേഷ്യന്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പലരെയും പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചു അതിനു മുന്നേ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആ ഡോക്ടറിനെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആ കോടതിയിൽ എന്റെ പ്രിയരെ പറയട്ടെ കോടതിയിൽ ഒരു ഒരു ആൾക്ക് വൈഫിനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മാറണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ആ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെന
ഹസ്ബൻഡിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എന്റെ വായിൽ വരുന്നത് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംസാരങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുമോ വേറെ ആരോടുമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് സഡൻലി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പക്ഷെ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ കരുതുന്നത് കൊണ്ട് മുന്നമ്മേ എന്നോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ സമയത്തൊന്നും കൃപയാൽ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ദൈവത്തോട് അടുപ്പമില്ലായിരുന്നു ഹലേലിയ എന്റെ കർത്താവ് അന്നും എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ പിന്നെയും ദൂരെ ഒത്തിരി ആയിരുന്നു ഹലേലിയ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു എന്നെ അവര് ഒരുപാട് ഗുണ്ടകൾ പോലിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് എന്നെ ലിഫ്റ്റിൽ അടുത്ത ആ ഒരു ഒരു സെല്ലിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ആദ്യം കണ്ട ബോർഡാണ് ഡിഹാബിറ്റേഷൻ സെന്റർ അവിടെ മദ്യപാനികളായ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിർത്താൻ വേണ്ടി സെല്ല് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെല്ലായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു എന്റെ ദൈവമേ ഇതെന്റെ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണെന്ന് അപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാക്കെന്ന് എന്റെ ദൈവം അത്രത്തോളം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അന്നേരവും കരുതിയില്ല അങ്ങനെ അവിടെ കടന്നു ചെന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അന്നേരവും പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഡിവോഴ്സിന്റെ പെറ്റീഷൻ നടന്നു ഒരു യൂണിയൻ ആയതാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ ാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈവൻ ഒരു മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന്റെ നിരക്കാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചില ഒരു ബി പി നോക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുവാൻ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കോ ഒന്നും ആ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്തില്ല എങ്ങനെ എന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് കുറെ മെഡിസിൻസ് എഴുതി കുറെ പേഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററി എഴുതി വെച്ചിട്ട് അവരെന്നെ സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അതിഭീകരമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്റെ ആ സെല്ലിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ലേഡി ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സിനോ അകമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊരു ടീച്ചർ ആയിരുന്നു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ആ അവര് ബുദ്ധി കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് മെന്റലി ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കുറെ സമയം ഞാൻ അവിടെ ബെഡിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഇടയായി വല്ലാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞു കാരണം എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ചേട്ടന്മാരും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അതായത് പെങ്ങള് സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ അമ്മ ഇവരൊക്കെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞത് ഹലലിയ സ്വോദ്രം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ആ കുറെ നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ോ അവിടേക്ക് ഒരു സിസ്റ്റർ വന്നു എനിക്ക് സ്റ്റെർനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് ഞാൻ അവരുടെ കാല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഒരു പ്രയാ പ്രയാസവും ഇല്ല എന്നെ ദൈവി ഏത് എന്റെ വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ അതിനെ കൂട്ടാക്കാൻ കൂട്ടാക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവരെനിക്ക് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു അപ്പപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ കരുതിയത് ആ ഡിഹാബിറ്റേഷൻ സെന്ററിന്റെ സെല്ലിനകത്ത് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് കയറാം അവർക്കൊരു പേന പോലും അതിനകത്ത് കൊണ്ടു കയറാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ പേഷ്യന്റ് ഈ വേറെ ബൈസാനേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവരെ ഉപദ്രവ ോ സ്വയം ഉപദ്ര ശരീരത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാരണം ഭ്രാന്തമായ ഒരു ആവേശത്തിലാണ് അവർ അവിടെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി അവർ അടുത്തൂടെ പോലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ഒരുപാട് ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും വയലന്റ് ആകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ആ പേഷ്യന്റിനുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ചേച്ചി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്ന ചേച്ചിമാരെല്ലാം എന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി കൃപയാൽ എന്റെ പ്രായത്തിലും എനിക്ക് മൂത്തവരും എനിക്ക് ഇളയവരുമായ സഹോദരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണുനീരോടെ അവരോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചിമാരെ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്രയും വേഗം ഒന്ന് അറിയിക്കുവോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയാനിടയായി അവർക്ക് കൃപയാൽ ദൈവത്തിൽ ദൈവം അവരിലൂടെ ചില സഹോദരികളിലൂടെ ആ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇടപെട്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ താഴെ വന്ന് എന്നെ എന്നോട് ഫോൺ നമ്പർ മേടിച്ച് എങ്ങനെയാ ഫോൺ നമ്പർ കൊണ്
അത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അറിയാം അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒറ്റ ഉദ്ദേശം ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ വിദേശ രാജ്യത്തിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യരുത് ജോണ്ടിസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും വിദേശ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മെന്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്നുള്ള വരുത്തി തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്തും എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ആ സമയങ്ങളിൽ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് എന്റെ ജീവിതം ഹലലിയ പിച്ച് ചീന്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആക്കപ്പെടാനായിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ കൃപയാൽ ചേച്ചിമാർ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഫോൺ ചെയ്യാനിടയായി എന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഫോൺ എടുത്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മ എന്റെ ഭവനത്തിൽ അറിയിച്ചു എന്റെ പപ്പയും എന്റെ മാമ്മമാരെ ഒക്കെ അറിയിച്ചു അവർ വേഗം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്റെ എന്റെ അരികിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തി അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ടു പോയിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞു എന്റെ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചികിത്സിച്ചോളാം ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വിട്ടു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അധികൃതർ അതിന് വിസമ്മതം കാണിക്കുക അല്ലാതെ അതിന് സമ്മതം ഒരു പോസിറ്റീവായ മറുപടി തന്നില്ല അങ്ങനെ ദിവസം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പപ്പ വളരെ വന്ന പകുതി റിലേറ്റീവ്സ് അപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ വന്നു അവിടെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സെല്ലിൽ ആക്കിയിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡും വീട്ടുകാരും എല്ലാം മടങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ മാത്രം ഈ ഒരു റൂമിൽ ഈ ഈ സ്ത്രീയോടൊപ്പം ഈ സഹോദരിയോടൊപ്പം ഞാൻ അവിടെയാണ് അവരെന്നെ എന്റെ കഴുത്തിന് ഞെക്കുന്നുണ്ട് കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ബെഡിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ വലിച്ച് താഴെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് തുപ്പുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ഞാൻ അവരെ അനു അവരെന്നെ ആ സെല്ലിനകത്തിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാനിടയായി ഈ സ്വർണസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഈ ചേച്ചിമാര് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയാനിടയായി മോളെ ഉറങ്ങരുത് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു മൈൻഡോട് കൂടിയാണ് നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചേച്ചിമാര് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മുഖത്ത് വെള്ളം ചെപ്പി എന്നെ ഉറങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി ഹലില്ല എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ അവരിലൂടെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ചാനലിലൂടെ എന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസുന്ന മുന്നിൽ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരുതലും കൃപയും മാത്രമാണ് ഹലിലിയ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ പപ്പ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വളരെ വിഷമത്തോട് കൂടി തന്നെ പപ്പ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ ഒരു കാര്യം ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരു എസ് പി ഓഫീസില് കൊണ്ടുവന്നൊരു കേസ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും ആര് പരാതി എഴുതും എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ആറാം ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പപ്പയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പം പേന വേണമല്ലോ പേപ്പർ വേണമല്ലോ എങ്ങനെയാകും എന്താകും എന്ന് അറിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത കരുതൽ ഹലിലിയ എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാനും എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറയാനും ഒക്കെ സഹായിച്ച ഹലിലിയ നേഴ്സുമാരെ സഹായിച്ച എനിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സെക്യൂരിറ്റി ദൈവം ഹലിലിയ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കി ഹലിലിയ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഹലിലിയ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ പപ്പയുടെ അരികിലേക്ക് ഓടി വരുവേ നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് കൊടുക്കണം ഞാൻ പേനയും പേപ്പറും എടുത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ര കടലാസിനുള്ളിൽ പേപ്പറും പേനയും വെച്ചിട്ട് എന്റെ പപ്പയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ പത്രം ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് പപ്പ എന്റെ സെല്ലിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ പരാതി എഴുതി എന്റെ പപ്പയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കൃപയാൽ എന്റെ പപ്പ അതുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ആ സെക്യൂരിറ്റിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് വെളി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന സമയത്ത് എന്റെ പപ്പ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ മക്കളെ എന്നോട് ആരോ പറയുമായിരുന്നു ആ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകും ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് അത്രത്തോളം ബുദ്ധിയോട് ചിന്തിക്കണേ ഈ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ടെക്നോളജി വലുതായത് ആ സമയത്തൊന്നും അത്രത്തോളം അറിവ് എന്റെ പപ്പയ്ക്കും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക
എത്രത്തോളം തിരക്കുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫാദർ ആ സമയത്ത് എന്റെ റൂമിലേക്ക് ആ സെല്ലിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും എന്നെ കടന്നു വരിക മാത്രമല്ല ഒരു മണിക്കൂറോളം എന്നെ കേൾക്കുവാനും ദൈവം ഇടയാക്കി സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചന്റെ വലിയ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വോത്രം സകല മഹത്വവും ഉപേക്ഷയും എന്റെ യേശുപച്ചന് മാത്രമാണ് അല്ലെ എന്നെ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലീവിൽ പോയ ഡോക്ടറെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് തന്നു എന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ടിടയായി അപ്പം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെല്ല് വിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പപ്പയോട് പറഞ്ഞു പപ്പ ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചു വരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഇത്ര നാള് ഇയാളെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ രണ്ടാമത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഇനി എനിക്ക് അവിടേക്ക് വരാൻ വയ്യ മനുഷ്യരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചാകുക ഞാൻ ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോവുക എന്നൊക്കെ എന്റെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പപ്പ വലുതായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന കാലം എനിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സമയം വരെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിച്ചോളാം നീ വാ നീ കടുങ്കൊന്നും ചെയ്യല്ലേ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പപ്പ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ ഇടയായി പിന്നെയും ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്റെ അമ്മ വിദേശത്ത് ജോലിയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഞാൻ വന്ന ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അമ്മയും ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുശേഷം ഞാൻ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അഗ്നിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹല്ലിയ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ വീണതുപോലെ ആയിപ്പോയി എന്റെ മാതാവ് കടന്നു വന്നു എന്റെ മാതാവിന് വളരെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം എന്റെ ഭവനത്തിൽ ആരും ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ട് വന്ന് നിന്നിട്ടില്ല എന്റെ പപ്പയുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു എനിക്ക് മാത്രമാണ് രണ്ടു കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അത് വന്ന് അത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ നാണംകേടുകളായി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അമ്മയുടെ ടോർച്ചറിങ് കൂടി വന്നു നിരന്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞു മക്കളെ മാനസികമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കും ഉപദ്രവിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അഹലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ മത്തായിയുടെ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തില് അമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ എനിക്ക് ദൈവം തന്നു പക്ഷെ പെറ്റതള്ള ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഹലേലിയ സ്തോത്രം എന്റെ അമ്മ എന്നെ അവിടുന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാനിടയത് ദിവസം പ്രതി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കത്തില്ല കഴിക്കാൻ ആഹാരം കൊടുക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭവനത്തിൽ അടുപ്പ് തരത്തില്ല വിറക് തരത്തില്ല സ്വന്തം മാതാവിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഔട്ട്സൈഡിൽ ഒരാൾ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ ക്ഷമിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ അമ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സഹോദരികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അത് തീർന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന വർഷങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിക്കപ്പെട്ടു ഒറ്റ മുറിയിൽ ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞെരുങ്ങി കഷ്ടതയെ അനുഭവിച്ചു ആ മുറിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മുറിയിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല വീട്ടിൽ തുണി നനയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തീരെ പൊടിയായിരുന്നു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലും ഭവനത്തിൽ ബാത്റൂം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്റെ വലിയ മോനെ ഏഴ് വയസ്സുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ തോട്ടിൽ കൊണ്ട് തോട് നിറഞ്ഞ കവിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്റെ കുഞ്ഞ് കരം പിടിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിടായി അവിടെയൊക്കെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു 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 പോറൽ പോലെ കഥ കത്താവ് ഹലലിയ ഒരു മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഒരു ആപത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എന്റെ കുഞ്ഞ് ഹലലിയ ഒരു മാതാവ് പിതാവെന്നുള്ള നിലയിൽ ഏഴ് വയസ്സുകാരനായ ഒരു എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഹലലിയ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു പ്രഭാതത്തില് ഒരു രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടുവാനിടയായ എന്റെ മാതാപിതാക്കള് ഹലലിയ വളരെ ഏറെ പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ മാതാവ് എന്റെ കൊച്ചു മോന് മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് മൂത്രം ഒഴിക്കുവാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിടയായി ഹലലിയ സോദ്ര എന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞ് താഴെ വീണ് പോയി ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞു മോനല്ലേ അവൻ താഴെ വീണു അവൻ ചലനം ഇല്ലാതായി ഞാൻ ഒരുപാട് വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ കുഞ്
ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവർ ഇരുട്ട് ഇരുട്ടത്തിലൂടെ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ അവർ കേട്ടോണ്ട് വരുന്നത് ഹലിയ സോത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ വലിയ പണ്ഡികടാണെന്ന് അങ്ങനെ അവർ കൊടുമൺ സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവര് പോലീസുകാർ കടന്നു വന്നു എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ മാത്രമാണ് വാഹനത്തിൽ ഏറി കൊണ്ടുപോയത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ തനിച്ചായി ആക്കപ്പെട്ടു അന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചു മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ട് എന്റെ മാതാവും എന്റെ സഹോദരി ഉപദ്രവിച്ചു ഹലലിയ അത് കണ്ടു നിന്നവർക്കൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹലലിയ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഹലലിയ എന്നാലും ദൈവം അവരെ തകർക്കാതെ അവിടൊക്കെയും സഹന സഹനത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ കുഞ്ഞു മക്കളായിട്ട് അവിടെ നിറക്കി വിട്ടിട്ട് പോലും ആ വാതിൽക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ആ വാതിൽക്കിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം സഹായിച്ചു അവിടുന്ന് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടന്നുപോയി മരണത്തിന് ഇരയാക്കാതെ വേണം ദൈവം എന്നെ അവിടെ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചു തിരിച്ച് ഞാൻ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിറക്കി വിടുവാനിടയായി ഇന്ന് നിത്യതായ നിത്യതയിലായിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ ആങ്കിള് തോമസ് അങ്കിള് കുടുംബൻ ഐ പി സി ടൗൺ ചർച്ചിലെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്ത് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ നിരന്തരം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വളരെയേറെ വേദനയോട് എന്റെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ അവിടുത്തെ അമ്മ അമ്മയും ആന്റിമാരും ഒക്കെ എന്റെ പാസ്റ്റർ ആന്റിയും പാസ്റ്ററും എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു മോളെ നീ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നിനക്കിതിനെല്ലാം മറുപടി തരും നീ തളർന്നു പോകല്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തിയ ഒരു സഭയായിരുന്നു സഭ എന്തുവാണെന്നും ദൈവം എന്തുവാണെന്നും ദൈവ രീതിയിലുള്ള ജീവിതം എന്തുവാണെന്നും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ബഹുമാനിനായ റെജി ഗീവർഗേശ്വാസിനെ ഈ നല്ല നിമിഷത്തിൽ ആ ഹലലിയ കർത്താവിനെ ഞാൻ മഹ ചെയ്യുന്നു ഹലലി ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു ഞങ്ങൾ ആ പാസിന്റെ അണ്ടറിൽ ാണ് ഞങ്ങൾ സഭയോട് ചേർന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാനും ബലപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ഇടയായത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റർ മാത്രമാണ് കർത്താവ് പാസ്റ്ററിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ചെയ്ത കരുണേന്റെയും മാത്രമാണ് ഹലലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഓരോ ദിവസവും വിഷമം പറയുമ്പോ ആ തോമസ് അങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങളുടെ മക്കളില്ല ഞാൻ ഞാൻ കരയുമ്പോ എന്റെ കൂടെ കരയും എന്റെ അങ്കിളും ആന്റി അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് എന്നെ ഭവനത്തിൽ നിറക്കി വിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്കിളിനെ വിളിച്ചു എന്നോട് അധിക സമയമൊന്നും ചർച്ചിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അത്രത്തോളം നമ്മൾ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്നു നമ്മൾ അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കാനായിട്ട് അങ്കിളിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാറില്ല പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം കേൾക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോളെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം ഒന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ചോദിക്കും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവം എന്നെ അങ്കിളിനെ വിളിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി എന്റെ അങ്കിൾ ഒന്നുകൊണ്ട് മക്കൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഞാനിവിടെ ഒരു വീടെടുത്ത് നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് മണ്ണും പൊടിയും ചെലന്തിവലയും അങ്ങനെ എലിയും ഇല്ലാത്ത ജീവികളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് എന്നെ അങ്കിൾ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ അവിടെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സ് പോലും എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് തന്ന തന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ കടന്നു ചെന്നു അങ്കിൾ വാങ്ങി അങ്കിൾ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിടാതെ ആന്റിയുടെ അങ്കിളിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ താമസിച്ചു ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കുവാനിടയായി അതിനുശേഷം അങ്കിൾ എനിക്ക് മൗൺസി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ കോളേജില് ലാബിലേക്ക് ജോലി വാങ്ങി തന്നു അവിടെയും ചെന്ന് അവിടെ കടന്നു ചെന്നു ഹലലിയ സ്തോത്രം എവിടെ നമ്മളെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടോ ദൈവം അവിടെ നമ്മളെ മാനിക്കും ഹലലിയ അങ്ങനെ ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ പുനിതമ്പരാൻ എന്റെ അപ്പ എന്നെ അവിടെ മാനിച്ചു ഹലലിയ ഞാൻ കടന്നു ചെന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ പ്രത്യേക മാനേജ്മെന്റ് എന്നെ വിളിച്ച് ഹലലിയ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരുന്നു എന്നാൽ കൃപയാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലാബിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ പഴയതിനെക്കാട്ടിലും പവർ ആഴ്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇൻചാർജ് തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഹലലിയ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു എന്ന
ഇടയായി എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു വശം ഫുള്ള് തളർന്നു പോയി എന്റെ കാല് എന്റെ കൈ അതിനുശേഷം എന്റെ ചലനം സംസാര ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തലേ ദിവസം ബി പി കൂടി ഞാൻ അവിടെ ഐ സിയുൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി പിറ്റേ ദിവസം സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ സിസ്റ്ററെ നാളെ എന്തായാലും ഇവിടെ പിന്നെ പേഷ്യന്റ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഡോക്ടേഴ്സും കുറവായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇപ്പം ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ വാർഡിൽ കിടക്കണ്ട വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എന്നെ വീട്ടിൽ വിടാനിടയായി എന്നെ ഡയറക്റ്റ് എന്റെ പപ്പ വന്നിട്ട് എന്റെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു പിറ്റേ സൺഡേ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ എനിക്ക് സഭയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിച്ചു ഞാൻ ഇറങ്ങി അമ്മ തുണി നനയ്ക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടെ എന്റെ കോട്ട് നനച്ചിടാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ വീഴുവാനിടയായി വീഴുവാനിടയായിട്ട് എന്റെ മാതാവ് എന്നെ മാതാവും പിതാവും അവിടെ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കോരിയെടുത്ത് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബെഡിൽ കിടത്തി പക്ഷെ ബെഡിൽ കിടത്തിയിട്ട് അവര് രണ്ടു പേര് രണ്ടു ദിശയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ എന്റെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നില്ല എന്റെ അമ്മയുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്തില്ല എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ കിടന്നു ഞാൻ അവിടെ പാരലൈസ്ഡ് ആയി തീരാനായിട്ട് ഇടയായി അങ്ങനെ ഹലലിയ പിന്നെയും എന്റെ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒരിക്കൽ പോലും ആ സമയത്തേക്ക് എന്റെ വെല്ലുമിച്ച് അവിടെ കടന്നു വരേണ്ടതല്ല എന്റെ വീടിന്റെ എന്റെ ഭവനത്തിന് ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് എന്റെ വെല്ലുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് എന്റെ വെല്ലുമിച്ച് എന്റെ കൊച്ചു പപ്പയുടെ ഭാര്യങ്ങൾ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ കടന്ന് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായി അപ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞമ്മയൊക്കെ വന്നപ്പോ എന്റെ വായൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോട്ടി എനിക്ക് സംസാരശേഷി ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും തിരിയാതെയായി അപ്പം വെല്ലുമിച്ച് എന്റെ കൈ എടുത്ത് നോക്കി എന്നെ കൈ ചലിക്കുന്നില്ല മേലോട്ടിട്ട് താഴോട്ട് അതേ മാതിരി പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി പെട്ടെന്ന് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ മരുമോനെ വിളിച്ച് ഇളയ മരുമോനെ വിളിച്ച് ചേട്ടൻ വരുവാനിടയായി വേഗം തന്നെ ഹലിയ സ്തോത്രം എന്നെ പത്തനംതിട്ട ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എവിടെ സാമ്പത്തികം ഇല്ല എന്ന് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് എന്നെ മാറ്റിയിട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവിനെ കരുതിയത് കേൾക്കണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ തോമസ് അങ്കളുടെ കാര്യം ഇന്ന് നിത്യതയിലായിരിക്കുന്ന എന്റെ അങ്കള് എന്നെ കുറിച്ച് വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണം എനിക്കൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നൊക്കെ എന്റെ അങ്കൾ ഒരുപാട് ഓടിയതാണ് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് എന്നാൽ അങ്കൾ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ ദൈവം അത് അങ്കളുടെ കാണാനായിട്ട് കാണിക്കാൻ ആയിട്ട് പറ്റില്ല എന്താണെന്നറിയത്തില്ല ദൈവഹിതം എന്താന്നാൽ അതല്ലേ നടക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്റെ അങ്കള് എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ഫാമിലിയോട് ആവശ്യം പറഞ്ഞ് എന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ഒരു സഹായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്നൊന്നും അത് അവര് ചെയ്തില്ല എപ്പോഴാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാവോ എന്റെ ദൈവം എന്നെ കരുതരുത് എന്റെ മാതാവ് പൈസ ഇല്ല ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയം എന്നെ മാറ്റിക്കെടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വെല്ലുവിളിച്ച് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോള് വരുന്നു അപ്പം എന്റെ മാതാവാണ് അത് എടുത്തത് ഹലിയ സ്തോത്രം അതിൽ ആ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ പ്രിയ സിസ്റ്ററെ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത് പ്രിയ സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എടുത്തോണം ഹലിലിയ സ്തോത്രം മാ എന്റെ മാതാവ് അപ്പോഴാണ് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിരാശപ്പെടേണ്ട നമ്മുടെ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹലിലിയ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴികളില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ആര് ആരുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇനി ഒരു നടുക്കടലാണ് എന്ന് പകച്ച് ശങ്കിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് ഹലിലിയ സ്തോത്ര ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഹലിലിയ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ കരുതി എന്നെ അവിടുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പത്തനത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് പാരലൈസ്ഡ് ആയി എന്റെ വായൊക്കെ കോട്ടി എന്റെ 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 സംസാരം ഒട്ട
എന്നെ കൊത്ത പോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഹലിലിയ സ്തോത്രം ആ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ദിവസമായപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി തെറാപ്പി ചെയ്താൽ മതി ഹലിലിയ അവിടെ എന്നെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തു അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പതിനാലാമത്തെ ദിവസം എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു നേരെ എന്നെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ആ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് ദിവസവും അമ്മ വല്ലാതെ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു ഭക്ഷണം തരുന്നതിനും ഞാൻ അവിടെ പൈസ കൊടുക്കാതെ അവിടെ ചെന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുവാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാനസികമായി വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടായി അങ്ങനെ എന്റെ പപ്പായും ബാക്കിയുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി എന്നെ ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായി എൻ്റെ അമ്മ ആ കോട്ടയത്ത് നോക്കിയതല്ലാതെ പിന്നീട് എന്നെ നോക്കിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ അന്ന് എന്റെ വെയിറ്റ് നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോയാണ് ലലി ആ സ്തോത്രം അവിടെ എന്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾ രണ്ടുപേര് ഒരാൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൃപയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് എന്നെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കിടത്താൻ ആരുമില്ല ഹലലിയ ഒക്കെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആസ്തി കൂടം പോലെ ഇരുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്റെ മാതാവ് ആഹാരം കൊടുക്കാതായി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ പപ്പ ഒരാഴ്ചയോളം അവിടെ എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അമ്മ വല്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ പപ്പ മടങ്ങി ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുവാനിടയായി പ്രിയപ്പെട്ട ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദിവസത്തോളം ഞാൻ ആയുർവേദ അങ്ങാടിക്കൽ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ ഇടയായി അവിടെ കിടന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം വല്ല എന്റെ എന്റെ കുഞ്ഞും മൂത്ത കുഞ്ഞും സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്ത് രണ്ടുപേർക്കും കഴിക്കാൻ ആഹാരം ഒന്നും വീട്ടിൽ കൊടുക്കത്തില്ല എന്റെ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റർമാരുടെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലേഖ മേട മേടം എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കടന്നു വന്ന് ചോദിച്ചു കളയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം എങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മേടം എനിക്ക് തരുന്ന കഞ്ഞി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പേഷ്യന്റിന് കഞ്ഞി തരും അതാണ് അവിടുത്തെ ആ മഴ ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ മേടം എന്റെ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ആ മേടത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പൈസ എടുത്ത് ഹലിലി കൃപയാൽ ദൈവം അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം അവരിലൂടെ ഹലിലിയ കത്താവ് അവിടെ കരുതി എന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ഇടയാക്കി മുഖാന്തരം ഒരുക്കി ഹലലിയ സ്തോത്രം എന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം സകല മഹത്വവും മുകൾച്ച എന്റെ കർത്താവിന് മാത്രമാണ് എന്റെ ദൈവം എന്നെ കരുതി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ കരുതി അങ്ങനെ അവിടെ ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസം എനിക്ക് രാവിലെ ആയപ്പോ ആ മോശം പോകാതെ പത്ത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ദിവസത്തോളം മോശം പോകാതെയായി അവരെനിക്ക് മെഡിസിൻ തന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുമോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് എന്റെ വലിയ മോൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സ്കൂളിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്കൂളിൽ പോയി കൊച്ചു മോൻ മാത്രം എന്റെ ബെഡിന് അരികിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ കാല് സിസ്റ്റർമാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യും വരുള്ള മടക്കിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മോശം പോയി അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ ഇന്നും ജീവനത്തോടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്ന അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് പിന്നീട് കേൾക്കുവാനിടയാവും ഞാൻ അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു കാരണം എന്റെ കർത്താവ് അവരെയൊക്കെ അന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നെങ്കിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരും എന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാൻ ഇടയാവും ഹലിലിയ അവരൊക്കെ നെഞ്ചത്ത് കരം വെച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുമാറ് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഹലലിയ എന്നെ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഒരുക്കി വേറും ഹലലിയ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ ബെഡിൽ നിന്ന് ഹലലിയ ോട് കൂടി വീൽ ചെയർ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് താങ്ങാനോ എന്റെ ഒരു കൈ എടുത്തു പൊക്കാനോ പോലും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്നെ വീൽ ചെയറിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ ഇടയാക്കി കിടക്കുന്ന കിടപ്പിലാണ് എന്നെ വീൽ ചെയറിൽ കയറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്റെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത് ഹലിലിയ സോദ്രൻ സോദ്ര അവിടെ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്നെ വീൽ ചെയറിലേക്ക് ഉരുട്ടി ടോയ്ലറ്റിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ രണ്ട് പടി കയറുന്ന വേണം ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കിടക്കാൻ അവിടെയും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ശക്തമായ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു ഹലിലിയ സ്തോത്രം എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നും അറിയില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനും അറിയില്ല എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞ് ും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ എനിക്ക് ദൈവം ദേശത്തിന് എനിക്ക് ബലം തന്നതാണ് അവിടെയൊക്കെ എന്നെ
ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ആരോട് പറയാം എനിക്ക് ആരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വാടക വീടിന്റെ റൂമിനകത്ത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാവിലെ എന്റെ റൂം അടച്ചിട്ടിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകും എന്റെ തലയിൽ അരികിൽ ഒരു സ്റ്റൂൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജഗിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ ടാബ്ലറ്റും എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു വടി എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സോത്ര എന്നിട്ട് ഒരു ജനലിന്റെ പാളി മാത്രം തുറന്നിട്ട് കുന്ന് റോഡ് സൈഡിലാണ് എന്നാലും കുന്ന് ഒരു കുന്ന് പോലെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് ആ ഭവനമായിരുന്നത് ഹലിലിയ സ്ത്രോത്രം ആ വീട് നിറയെ സിമെന്റ് പൊടിയാണ് ഫാൻ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല മക്കൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തണുപ്പിച്ച് നനച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് എന്റെ ആശ്രയം കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്റെ വീട് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നായിരുന്നു ഹലിലിയ ഞാൻ കിടപ്പിലായപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ല ഇട്ട് മാറാൻ വസ്ത്രങ്ങളില്ല ഹലിലിയ അങ്ങനെ നിരന്തരം പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉച്ച ഭക്ഷണം അവർ വൈകുന്നേരം എന്റെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അത് നൂല് കെട്ടുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ചോറ് ഭയങ്കര വാടയും നൂല് കെട്ടുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് വാരി എനിക്ക് തരും അവരും കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറി കിടക്കും മിക്ക ദിവസവും വയർ വയ്യാതാവും ഹലലി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പവർ മിഷനിലൂടെ ഹലലി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി ഞാൻ കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പ എനിക്ക് ഉപവാസം എടുക്കാനായിട്ട് എന്റെ കർത്താവിനെ സഹായിക്കണം ശാരീരികമായി എനിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരിക്കുന്നത് പോലൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്റെ അപ്പനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എപ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിക്കും എന്റെ കർത്താവിനോട് ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പൊ എന്നെ കൈവിടല്ലേ എന്നെ കൈവിടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഉപവാസത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ദിവസം ഹലലിയ പോളിയുടെ വാക്സിനായി വാക്സിനേഷന്റെ നമ്പർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ആ പഞ്ചായത്തിലെ ആ വാർഡിലെ ഹലലിയ സ്ത്രോത്ര ആശാ വർക്കർ ചേച്ചി ലിസി എന്ന് പറയുന്ന ചേച്ചി എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി അന്ന് രാവിലെ ഹലലിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് മോശം പോയി കിടക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ഹലലിയ എന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്കൊന്നും നിരങ്ങി മാറാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഒന്നാമത് അവരെ ബോഡി വെയിറ്റ് നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോയിലേക്ക് ഏകദേശമായി ബെഡ് സോറ് വന്ന് കുറവെല്ലാം പൊട്ടി അളിഞ്ഞു ഹലലിയ മരുന്ന് ാനോ മരുന്ന് കൊണ്ട് തരുവാനോ ഒന്നും ഒരാള് പോലും ഇല്ലാതെയായി അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയി എനിക്ക് മോഷൻ പോയി കിടന്നു ചേച്ചി നമ്പർ ഇടാൻ വേണ്ടി ഭവനത്തിന്റെ വന്നപ്പം ജനല് തുറന്നെടുത്തു ഭയങ്കര സ്മെല്ല് അന്നേരം എന്താ ഇവിടെ ചത്തയും എല്ലാം കിടക്കുവാണോന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി തുറന്നു കിടക്കുന്ന ജനൽ നാട്ടിലൂടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരാൾ അവിടെ കട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ട ചേച്ചിനോട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി എന്തോ പറ്റിയതാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ വിവരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേച്ചി ഒരു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോ വരുമെന്ന് മാത്രം അന്വേഷിച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും എന്റെ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നു വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം ആറേ കാലായപ്പോ എന്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും കടന്നു വന്നു അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫുഡുമായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് അപ്പം ആ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് തരത്തില്ല വൈകുന്നേരം കിടക്കാൻ നേരത്താണ് എനിക്കത് തരുന്നത് അപ്പം അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ചേച്ചി കടന്നു വന്നു ചേച്ചി എന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേച്ചി റൂമിനുള്ളിൽ എല്ലാം പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് ആഹാരം വെക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചേച്ചി വേഗം തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ചേച്ചി അനേകരോട് പറഞ്ഞു ഹലിലി ആസ്പത്രം എന്റെ ദൈവം എന്നെ അവിടെയും കരുതി എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഓരോ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് ദൈവം മുഹാന്തരം ഒരുക്കി ജാതി ഭേദമന്യ എന്നെ അനേകര് സഹായിച്ചു രാഷ്ട്രീയക്കാര് ഹാലിലെ പല പല മതസ്ഥരായിരിക്കുന്നവരെ ദൈവജനം ഒക്കെയും കടന്നു വന്നു എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും എന്നെ കുളിപ്പിക്കുവാനും എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തുവാനും ഹലേലിയ എന്റെ ഭവനത്തിനോട് ചേർന്നൊരു ഭവനം വികലാംഗയും ഹലേലിയ ബലഹീനെ ആയിരുന്നു ഒരു ചേച്ചി കടന്നു വന്ന് എന്നെ
പറഞ്ഞു ആഹാര സാധനങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും പറയണം ഞങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം അന്ന് മുതൽ ആ കുടുംബം ഞങ്ങളെ കരുതുവാൻ തുടങ്ങി ഹലിലിയ സ്തോത്രം എന്റെ ലിസ്റ്റേജോടൊപ്പം ഇവരും കൂടി ഞങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി ഒരു ദിവസം രാവിലെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉപവാസത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ മകൻ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഇന്ന് അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന ജോയ്മനച്ചായനെ കുടുംബത്തെ ഈ നല്ല നിമിഷത്തിൽ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം സകല മഹത്വം എൻ്റെ കർത്താവിന് അങ്ങനെ ജോയ്മോനച്ചായനോട് കുടുംബച്ചായൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു കുടുംബമുണ്ട് വളരെ കഷ്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന കുടുംബമാണ് പെട്ടെന്ന് ഏകദേശം പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം ജോയ്മനച്ചാൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ തിരക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഷമീർ വാസ്റ്റർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വാസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൃപയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു വലിയ കൃപ അവിടെയും ഞങ്ങളെ കരുതി ഹലേലിയ ഷമീർ വാസ്റ്റർ കൊല്ലം ഷമീർ വാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ ഉപവാസത്തിന് ഞാൻ കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും എൻ്റെ വാടക വീടിന്റെ ഓണർ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവരോട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ബോധനാവും ഇവരിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിന്നും പോകുന്നില്ല ഇവരെ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ വസ്തു വിൽക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഇവരെ ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ നിങ്ങളോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഞങ്ങളെ നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളെ ഇറങ്ങി തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഒരു കോണിക്കടെ വല്ലാതെ വിഷമത്തിലും പ്രയാസത്തിലും സങ്കടത്തിലുമായി എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ കരുതിയത് കേൾക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഉപവാസത്തിന് പത്തൊൻപതാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഹല്ലേലിയ ഒരു കുടുംബം ഹല്ലേലിയ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രിയ കലസുസ്രെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭവനം അവിടെ അമ്പത്താറ് ജംഗ്ഷൻ ഒഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ പോയി താമസിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ന് വീട് വെക്കുന്നു അതുവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും വാടക വേണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കിടന്ന ഭവനം എങ്ങനെ എത്തുന്നെന്ന് പറയട്ടെ പൊടിയും മണ്ണും മാറാലെയും പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനം അതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ ആളുകൾ ആ വീടിന്റെ ഓണർ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി വീടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് മോട്ടർ എടുത്ത് മാറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിലോമീറ്ററോളം ദൂരെ പോയി തലച്ചുമടയിലാണ് വെള്ളം എനിക്ക് എന്നെ കുളിപ്പിക്കാനും ദേഹം തുടയ്ക്കാനും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ താഴ്ചയിൽ മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി അങ്ങനെ റോഡിന് നിരപ്പാക്കി അപ്പൊ എന്നെ ആംബുലൻസ് കയറ്റുവാനും ഒക്കെ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായി കാരണം അത്രയും ഹൈറ്റിൽ വീഴ്ച ജോലിയിൽ എടുത്ത് എന്നെ കേറ്റാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വർദ്ധിച്ചു അന്നത്തേക്ക് ബെഡ്സോർ വല്ലാത്ത വ്രണമായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഷമീർ വാസ്റോ ഈ ഈ കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ കടന്നു വരുന്നതും ഷമീർ ജോയ്മോൻ അച്ചാൻ മുഹാന്തര ഷമീർ വാസ് അറിയാനിടയാകുന്നതും അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ന് ഷമീർ വാസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കലസസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു നന്മ വന്നതുപോലെ ആർക്കും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിന് മുന്നമേ അതിന് ശേഷവും പ്രിയമുള്ളവരെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ പതിനാറര സെന്റ് വസ്തു വാങ്ങാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു അതും തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഒരു സെന്റിന് വില വരുന്ന പതിനാറര സെന്റ് വസ്തു എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരുക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹലേലി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു അഞ്ച് മുറികളും രണ്ട് കാർപ്പോർച്ചും അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് ഇരുന്ന് ആരാധിക്കത്തക്കണ്ണം വലിയൊരു ഹാളുകളും മൂന്നാല് അത്രയും വലിയൊരു വീട് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളോടും കൂടി ഒരു വീട് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി ഹലേലി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ദിവസം എന്റെ ഉപവാസം പൂർത്തിയാകുന്ന ദിവസം ഹലേലി എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ ഇത്രത്തോളം കരുതി ഹലേലി നീ തീർന്നു നീ നശിച്ചു നീ അതിന് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും എന്റെ തൊട്ട് വീടിനടുത്ത ഒരു വിശ്വാസ കുടുംബം ഹലേലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പച്ചന് എന്നെ പലപ്പോഴും വന്ന് കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ ആ താഴെ മട കൊണ്ട് മടത്തിലോട്ട് പോ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല കണ്ണു നീരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ നീ എന്നെ പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കുന്ന ദൈവമല്ല നീ എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനെന്ന് ഹലേലിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ഉറപ്പോടെ പറയാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിരാശയിലായിരിക്കുന്ന
ഞാൻ തളർന്നു കിടന്നു ഞാൻ നടക്കത്തില്ലെന്ന് എന്റെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും കല നടക്കത്തില്ല ഇത്രയും ബോഡി വെയിറ്റ് ഉള്ള ഈ കാല് ശോഷിച്ചു പോയി മസ്കിൾ എല്ലാം ശോഷിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയായി എന്റെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നോട് വേദനയോടെയാണ് പറഞ്ഞത് തല ചേച്ചി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ചേച്ചിയുടെ കൈ ഒരിക്കലും പൂർവസ്ഥിതിയിൽ എത്തത്തില്ല കാലിന് ചിലപ്പോ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മസ്കിലെ അത്രത്തോളം വന്നില്ലേലും ചേച്ചിക്ക് ഒരു പവർ കിട്ടി നടക്കാനായിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ രണ്ട് കൈയും കൊടുത്ത് എന്റെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ എന്റെ കത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എന്റെ വലം കൈ പോലെ ദേഹം ഏടം കൈക്ക് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ശക്തി തന്നു ഇന്ന് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു ഹലിലിയ ഇന്ന് പകൽ കാലം എന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഹലിലിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ ദൈവം നിസ്സാരനല്ല ഹലിലിയ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം വിശ്വസ്തനും വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനുമായ എന്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പിന്നെയും പറയട്ടെ ഹലില്ല ഞാൻ തളർന്നു കിടത്തുന്നു എന്റെ ദൈവം എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഞാൻ ഈ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുന്നേ ഹലില്ല ഈ ഭൂമി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഹലില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കത്തില്ല ഈ ഭവനത്തിന്റെ പണികൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസത്തില് വിശ്വാസികളല്ല എന്നാലും കർത്താവിനെ അറിയുന്ന ഒരു കുടുംബം വല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നു ഹലില്ല എന്റെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ ഡേറ്റുകൾ എടുത്ത് ആ ദിവസങ്ങളെ ആണ് എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നത് എന്നെ കോവിഡ് വന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയി എനിക്ക് വെന്റിലേറ്ററിലായി ഹലില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞു മാത്രമാണ് എന്റെ എന്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളത് അവിടെയും എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നാൽ എന്റെ ഡോക്ടർ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മോനെ ഏത് നിമിഷം അമ്മയ്ക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു മിറാക്കിളായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നെ കേൾക്കണോ ഓക്സിജൻ ലെവൽ സീറോ ആയ ഒരു പേഷ്യന്റ് പോലും ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കല മാത്രമാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ കരുതി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എന്റെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഡെറ്റായി എന്റെ ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ അഡേൾട്ടായി ആരെങ്കിലും വരണമെന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞു വലുതായി നിലവിളിച്ചു എന്നാൽ ആരോ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വോയിസ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പാസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ കയ്യിലേക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററായ എബ്രഹാം ബി തോമസ് പാസ്റ്റിന് ഇന്ന് കൊടുമൺ ഈസ്റ്റ് അസംബ്ലി സ്കോഡിലെ പാസ് ആയിരിക്കുന്ന ദൈവദാസനായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാസിന്റെ ഫോണിലേക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇടയായി എന്റെ പാസ് അനേകർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു സഭയുടെ ശ്രദ്ധയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു എന്റെ മാതാവ് എന്റെ ബോഡി കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടു ഹാലിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ജീവനത്തോടെ എന്റെ മക്കൾക്ക് മടക്കി കൊടുത്തു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥരാകുവാൻ ഹലില്ല എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല കർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഹലില്ല ഇന്നും ജീവനുള്ളവർ ദേശത്ത് എന്റെ കർത്താവിനെ ഒരു സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ സ്വർഗം എന്നെ സഹായിച്ചു എന്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണഭാഷകൾ സാഹചര്യങ്ങളായ പല സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം എന്നെ വിടുവിച്ച ഹാലിലിയ കർത്താവ് അങ്ങനെ എന്നെ ഞാൻ നടക്കുവാനിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ലേഡീസ് ഫെലോഷിപ്പ് എസ് 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 ഷീലാദാസിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ ലേഡീസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുവാനിടയായി ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നേ എന്റെ ആന്റിമാർ ശക്തമായി ഞാൻ വടി ഉപയോഗിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്റെ ആന്റിമാർ ശക്തമായി എന്റെ കാര്യം കാലില് കാര്യം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഹല്ലിയ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ ആ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് എന്നെ ഒരു കസേരലിൽ കേട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ആരോ കൈപിടി ചേർക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പ്രിയമുള്ളവരെ അത്രയും പേരുടെ മധ്യത്തിൽ വടി ഉപയോഗിക്കാതെ എന്റെ ഭവനത്തിന്റെ റൂമിൽ എനിക്ക് നടക്കുവാനിടയായി ഇന്നും ഞാൻ നടക്കുന്ന ഹലില്ല എന്റെ എന്റെ ജോ വീട്ടിലെ സകല ജോലികളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ വെയിറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ബലഹീനതയുണ്ട് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കും അത് എവിടെ എങ്ങാനും വീണ് പോയി പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം എന്നെ കരുതും ഇന്നും ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്തു
പോകട്ടെ സ്നേഹിച്ച് സേവിച്ച് പിൻപറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സന്തോഷിച്ച് ഇന്നും മറ്റുള്ളവർ പകയ്ക്കുന്നു ഞാനൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം എന്നെ കുവൈറ്റിന്റെ ദേശത്തേക്ക് അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നും അത്ഭുതമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നീ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാകിയാൽ എന്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തും എന്നെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല ഹലലിയ ഇന്നും എന്നെ നടത്തുന്ന ദൈവം ഇനിയും മേലാൽ നടത്തുവാൻ സർവശക്തൻ ഹലലിയ സകല മഹത്വം പോഷ എന്റെ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് ഹലലിയ ഇന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിന് പ്ലസ് ടുവിന് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിന് ഈ ട്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് പഠിച്ചത് വളരെ അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കൃപയാൽ അവന്റെ ഒരു സാറിന്റെ വെള്ളത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടു അവന് ഒരു രൂപ പോലും ഫീസ് മേടിക്കാതെ സാറാവിനെ പഠിപ്പിക്കാനിടെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ മാർഗം മേടിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞ് ജയിക്കുവാനിടയായി ഇന്ന് അവനെ നല്ലൊരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം ഞാൻ അയച്ചു കോളേജിലേക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ കൊച്ചു മോൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് എന്റെ മകനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവന് രണ്ടുപേരെ ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തുവാനും ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുവാനും എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം ആ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്റെ അപ്പായോട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അത് മാത്രമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ മൗത്തിൽ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇന്നും ഞങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഒക്കെയും മുന്നിൽ ഹലിയ ശത്രുവിന്റെ മുന്നിൽ മേശവിനിക്ക് മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അവിടെ ഒക്കെയും തരണം ചെയ്തു പോകാനുള്ള ഒരു ദൈവകൃപ ഞങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലേലിയ ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ പ്രിയമുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എന്റെ ദൈവമേ ഹലേലിയ സോദരൻ എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം തന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹലേലിയ ആരോമ ആരോമ ടിവിയുടെ ചാനലിന് അഭിമാന്യനായ വടക്കേണ്ടിയിലായിരിക്കുന്ന ഡാനിയൽ ജോൺ പാസ്റ്റർ ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടതായ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ലഭിക്കാത്തതായ തിരസ്കരണം ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു അധാണിയായിട്ട് കടന്നു വന്ന ജീവിത പങ്കാളി തന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി തന്നെ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലേക്ക് ഒരു ഡിഹാബിറ്റേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ടതായ തിക്താനുഭവങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാനിടയായി തോന്നുന്നു തുടർമാനമായ ജീവിതത്തിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ആമേന് സ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും സമൂഹത്തോടും ജീവിതത്തിൽ അത്താണിയായി കടന്നു വന്നവരോടും ഒക്കെ ആമേന് പ്രതികാര ചിന്തയില്ലാതെ ഇന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരിൽ നിന്നൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവൻ ദാസി കലാസിസ്റ്റന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് നാം ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ദീർഘവർഷങ്ങൾ ദീർഘവർഷങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനിടയായി തീർന്നത് കൊണ്ട് ദൈവവോചനം വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ പരിണിതഫലമായി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അതിലെല്ലാ പരിസമാപ്തി എന്ന നിലയിൽ മറ്റൊരു തലത്തിലൂടെ എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളായി കൈവിടപ്പെട്ടവളായി താൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ കരുത് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച വിധങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അരോമ ടി വിയിലെ ഓരോ പ്രേക്ഷകരും ഈ ജീവിതാനുഭവം സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തില് ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവീ ഇടപെടൽ അത് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മോട് കർത്താവ് ഇടപെടുവാൻ തക്കൂടിയായി തീരും കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു കേൾവിക്കാരായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചവരിൽ നിന്നോ നിങ്ങളെ കരുതുമെന്ന്
ആമേനെ ഞങ്ങളെ ശ്രവിച്ച എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആമേനെ നിർത്തുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഓർമ്മയുടെ മനോരഥത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മയ്ക്കായി അരോമ മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണോ അതോ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തക്ക തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നു തന്നെ സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അരോമ മാട്രിമോണിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള അനുയോജ്യമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിവാഹം നടക്കുന്നത് വരെ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ പാക്കേജുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു വിവാഹം പരമാനന്ദം വാട്സപ്പ് ഫോർമാറ്റിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ത്യ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ഇമെയിൽ അരോമ മാട്രിമോണി ട്വന്റി ട്വന്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം